வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்கறக்கிற விஷயம் செல்ஃபோன் கதிர்வீச்சுக்களால் நமக்கு என்னெல்லாம் பாதிப்பு வருது அதிலிருந்து எப்படிலாம் நம்ம தற்காத்துக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயங்கள் செல்ஃபோன்களால் ஏற்படக்கூடிய நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத உடல் மற்றும் மனநிலை பாதிப்புகளுக்கு அது வெளியிடக்கூடிய கதிர்வீச்சுகள் தான் காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவனச்சிதறல் அந்த கவனச்சிதறலால் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் அதுக்கப்புறம் கண் காது போன்றவற்றில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இது மாதிரி செல்போன்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது முத முத செல்போன்களால் ஏற்படக்கூடிய கதிர்வீச்சுகளால் இப்படிலாம் பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு சொன்னவர் டாக்டர் ஜார்ஜ் கர்லோ அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுல தன்னோட ஆராய்ச்சி முடிவை அவர் சமிட் பண்ணுறாரு இந்த ஆராய்ச்சி அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக சேர்ந்து செய்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் செல்ஃபோன்ஸ் த இன்விசிபிள் ஹசார்ட்ஸ் இன் வயர்லெஸ் ஏஜ் அதாவது செல்ஃபோன்கள் நக நவயுகத்தில் ஏற்படும் மறைமுக பாதிப்புகள் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுறாரு அந்த புத்தகத்தில் அவர் சில விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறாரு அதாவது இருபத்தாறு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு நாளில் செல்ஃபோனில் பேசுகிறவங்களுக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதிகம் அது செல்ஃபோன்கள் கதிர்வீச்சு என்ன பண்ணுதுன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய பயோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது அதாவது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் செல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக தான் நடக்கிறது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் காரணமாக அதுக்குள்ளே ஒரு பயோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த பயோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து செல்ஃபோன் சிக்னல்ஸ் பாதிக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் உடல் செல்கள் வெப்பத்தை ஏற்படுத்தி அந்த செல்களை சிதைக்கக்கூடியது டிஎன்ஏவை சிதைக்கக்கூடியது செல் உயிரிழப்பை தூண்டுது மரபியல் கோளாறுகள் தூக்கமின்மை தலைவலி காது பிரச்சனை மூளை சார்ந்த நோய்கள் இப்படிலாம் நிறைய நோய்கள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை அவர் தன்னுடைய புத்தகத்துலலாம் சொல்கிறாரு இதை படித்த பிறகு மக்கள் ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஆராய்ச்சியின் பலனாக கிடைச்ச ரிசல்ட்டுமே கூட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது செல்ஃபோன் கதிர்வீச்சுகள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனை தான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க உலக கேன்சர் ஆராய்ச்சி மையம் அதாவது ஐஏஆர்சி அப்படின்ற உலக கேன்சர் ஆராய்ச்சி மையம் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது அந்த அறிக்கையின்படி செல்ஃபோன்கள் வெளியிடக்கூடிய கதிர்வீச்சு குரூப் டூ பி கேர்சினோஜெனிக் அப்படின்ற வகையை சார்ந்தது இந்த வகை கதிர்வீச்சுக்கள் கேன்சரை ஏற்படுத்த காரணமாக கூடும் அப்படின்ற வகையை சார்ந்த விஷயம் செல்ஃபோன் கதிர்வீச்சுக்கள் நம்ம உடலில் படும் பொழுது அது நம்மளுடைய உடல் செல்களால் கிரகிச்சிக்கப்படுது உடல் செல்கள் அதை கிரகிச்சிக்கிறதுனால தான் அதனால் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது பிளட் பிரெயின் பேரியர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அதாவது ரத்தத்துக்கும் நரம்புக்கும் இடையில் ஒரு மெல்லிய சுவர் இருக்குது செல்ஃபோன் கதிர்வீச்சு காரணமாக அந்த சுவர் உடஞ்சு நரம்புக்குள்ள ரத்தம் போகக்கூடிய நிலைமை கூட ஏற்படலாம் அப்படின்னு சமீபத்திய ஆராய்ச்சிகள்லாம் சொல்லுது ரொம்ப பயமுறுத்துறேன் இல்லையா செல்ஃபோன்கள் வெளியிடக்கூடிய கதிர்வீச்சை எஸ்ஏஆர் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் அப்படின்ற அளவு வழக்கு குறிக்கிறாங்க அதாவது இதை தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல் செல்கள் கிரகிச்சிக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சின் அளவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒன்றுக்கு குறைவாக பொதுவாக இருக்கணும் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு நம்ம இந்திய அரசாங்கம் தெரிவிச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு வாட் பெர் கிலோகிராம் அது என்ன வாட் பெர் கிலோகிராம் அதாவது ஒரு கிலோகிராம் உடல் செல்லால் கிரகிக்கக்கூடிய ஒரு வாட் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் இந்த அளவீடுகளை ஒவ்வொரு செல்ஃபோன் நிறுவனமும் ஒவ்வொரு செல்ஃபோனும் இந்த விஷயத்த தன்னுடைய மேனுவலில் சொல்லணும் விக் விற்கும் பொழுது அதோடைய டப்பாலே அதை எழுதியிருப்பாங்க எஸ்ஏஆர் அளவீடு இதை நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் செல்ஃபோன் எவ்வளோ கதிர்வீச்சு வெளிப்படுத்துது அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார் ஹேஷ் ஜீரோ செவன் ஹேஷ் அப்படின்ற என்ன உங்களோட செல்ஃபோனில் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ கதிர்வீச்சை வெளியிடும் அப்படின்ற அந்த எஸ்ஏஆர் அளவு வரணும் இது பொதுவாக ஒன் அப்படின்னு இருக்கணும் ஒன்று அப்படின்னு இருந்தால் ஓகே சேஃப் ஒன்றுக்குள்ளே இருந்தாலும் சேஃப் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுன்னு நம்ம இந்திய அரசாங்கம் சொல்கிற அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு வாட் பெர் கிலோகிராம் அப்படின்ற அளவை நம்ம இந்திய அரசாங்கம் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாக தெரிவிக்குது கதிர்வீச்சு இல்லாமல் செல்ஃபோனை தயாரிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் சான்ஸே இல்லை நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு சிக்னலும் நம்ம பேசி முடிக்கும் பொழுது அல்லது பேசிகிட்டே இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு மின்காந்த சமிக்கையாக அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிக்னலாக கன்வெர்ட் செய்யப்படுது அந்த கன்வெர்ட் செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிக்னல் பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டவருக்கு போகுது டவருங்களில் அந்த சிக்னல் எனர்ஜி அதிகப்படுத்தப்படுது எனர்ஜி அதிகப்படுத்தப்பட்டு அது சேட்டலைட்டுக்கோ அல்லது அந்த செல்ஃபோன் நிறுவனத்தை சேர்ந்த மற்றும் ஒரு டவருக்கோ அனுப்பப்படும் அதற்கு பிறகு அங்கேருந்து நம்ம யாருக்கு கால் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்கள
ரேடியோ டிவி இது போன்ற விஷயங்களும் மின்காந்த கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்துது இருந்தாலும் செல்ஃபோன் ஆனால் இதுங்களெல்லாம் நம்ம கட்டி பிடிச்சிட்டு தூங்குறது கிடையாது காதிலே எந்த நேரமும் வச்சுட்டு அலையிறது கிடையாது பட் செல்ஃபோன்ஸை நம்ம எந்த நேரமும் பேக்கெட்லேயே தூக்கிட்டு அலையிறோம் காதில் வச்சுட்டு அலையிறோம் ஸோ இதனால் ஏற்படக்கூடிய கதிர்வீச்சு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்றது நம்ம ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை செல்ஃபோன் கதிர்வீச்சுகள் இருந்து நம்ம எப்படிலாம் தப்பிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்கலாம் செல்ஃபோன்களோட பயன்பாடு இல்லாத சமயங்களில் அதை நம்ம கையிலேயே எந்த நேரமும் வச்சுட்டு இருக்கிறத தவிர்த்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் வைக்கலாம் குழந்தைங்கிட்ட இது வரும் விளையாட்டு ஜாமான் மாதிரி கேம் விளையாடு இந்த அந்த படம் பாரு அப்படின்னு குழந்தைங்கள்ட கொடுக்கறத தவிர்க்கலாம் குழந்தைங்களோட மண்டேவோடு நம்ம அடல்ட்ஸ் நம்ம சாதாரண வயது வந்தோரின் மண்டே ஓட்டை விட மெல்லியது குழந்தைகளின் உடல் எலும்புகள் நரம்புகள் இதுவும் மெல்லியது அதனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை விட குழந்தைகளுக்கு அதிகமாகவே பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ குழந்தைங்க கிட்ட இது விளையாட்டு பொருள் தானே அப்படின்னு கொடுக்கறத நம்ம தவிர்க்கலாம் சிக்னல் இல்லாத சமயங்களில் அதிகமாக பேச வேணாம் ஸோ செல்ஃபோன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் சிக்னல் இல்லைன்றதுனால அதிகமான எனர்ஜி கொண்ட கதிர்வீச்சுகளை வெளியிட ஆரம்பிக்கும் ஸோ சிக்னல் இல்லாத சமயங்களில் அதிகமாக கத்தி கத்தி பேச வேண்டாம் காதில் வச்சு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் செல்ஃபோன்களை கையிலோட கை காதோட சேர்த்து அழுத்தி வச்சுட்டு அப்புறமா கைகளால் அதை மூடிட்டு பேசுகிறத தவிர்க்கணும் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம அதிகமாக மூடும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஃபோனை அதிக கதிர்வீச்சுகள் அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு முற்படும் போகிறதுக்குள்ள போத்திக்கிட்டு பேசுகிறது அப்புறம் ரூம்குள்ளே அடைஞ்சிக்கிட்டு அந்த இடத்துல நின்றுட்டு பேசுகிறது இது மாதிரி அதிமறைவு பிரதேசங்களுக்குள்ளே நம்ம பேசும்பொழுது கதிர்வீச்சுகளை அதிக தூரம் அனுப்பணுமே அப்படின்றதுனால செல்ஃபோன் அதிக எனர்ஜி கொண்ட மின்காந்த அலைகளை உற்பத்தி செய்யும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம அதிகமாக பேசுவீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஹெட்ஃபோன்ஸ் எனப்படக்கூடிய காதில் மாட்டக்கூடிய அந்த கருவி இருக்குது இல்லையா அதை பயன்படுத்தலாம் ப்ளூடூத் பயன்படுத்தலாமா சார் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ளூடூத் அப்படின்றதுமே கூட கதிர்வீச்சலாக இயங்கக்கூடிய கருவி தான் ஸோ ப்ளூடூத்துடைய பயன்பாட்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்க்கலாம் அதிகமான நேரம் நம்ம பேசுவோம்னு தெரிஞ்சால் நம்ம ஹெட்செட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் தலைமாட்டுக்கிட்டையே செல்ஃபோனை வச்சுட்டு தூங்குறத தவிர்க்கலாம் காதோட சேர்த்து வச்சு அமைக்கிட்டு பேசுகிறது கையை செல்ஃபோன் பேச விட பொத்தி வச்சுட்டு பேசுகிறது இது போன்ற விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஹை வோல்டேஜ் லைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிக வோல்டேஜ்களை சம்மந்து செல்லக்கூடிய மின் கம்பிகளுக்கு கீழே நின்று பேசுகிறதையும் தவிர்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் சிக்னல் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க செல்ஃபோனும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் சிக்னல் சம்டைம்ஸ் இது ரெண்டும் இன்டர்ஃபேர் ஆகிட்டு அந்த சிக்னல் இந்த சிக்னலுக்கு தாவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அழுத்தமான செல்ஃபோன் கவர்களை பயன்படுத்துறதை தவிர்க்கலாம் கட்டாக பேசியே ஆகணும் அப்படின்ற நேரத்தில் மட்டும் பேசலாம் மற்றபடி டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் எஸ்எம்எஸ் வாட்ஸ்அப் இது மாதிரி என்ன போக முடியும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மெசேஜ்களை அனுப்பிட்டு சும்மா உட்காந்துக்கலாம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை சேர்ந்தாங்க நன்றி